работе тоже присутствует э, аспект э, синестезии, потому что то изображение, которое вы видите, оно непосредственно создано жизнью акустических вибраций. То есть фактически вы видите динамику акустических волн. Хотя проекции довольно абстрактные и, возможно, даже не ассоциируются у вас э, со, со звуковыми волнами.
величайшие полосочки. Тот как бы, визуальный мир, который вы наблюдаете во время этого перформанса, он, конечно, как бы совершенно становится понятным, что это не эвклидовая геометрия, и свет путешествует не по прямым линиям, а как бы кратчайший путь это именно кривая, и, вот, и скорости, с которыми там происходит движение, они очень стремительные. Вот эти вот как бы полосочки, как на земняшке, это уже не интерференция света, это длина световых волн. То есть все вот эти запредельные феномены можно увидеть просто с помощью лазера и мощного света. начинается с того, что вручную лазер манипулируется в, такой вот, в таком кластере мыльных пузырей. И у нас есть определенная библиотека звуков, которую мы готовим, и софтвер э, в реальном времени анализирует проекцию и э, применяет определенные фильтры вот к нашей существующей библиотеке. То есть все происходит живьем. Это, как бы, да, там ничего запланировать невозможно. Это такой очень живой перформанс. Вот. А теперь э, я бы хотела поговорить о творчестве Сони. Э, Соня, она такая итальянская женщина, очень страстная, она работает с телом. И как бы у нее э, подход э, совершенно иной, хотя э, вот, э, тоже вот эти моменты изучения флюидных систем прослеживаются очень тонко в ее творчестве. И по образованию Соня является архитектором. И то есть, такая тоже структурная, высокая эстетика, все это присутствует в ее работах. Вот эта работа называется, это перформанс, который обычно длится полтора часа. И, как Соня сама подчеркивает, очень важна продолжительность во времени. 
То есть это работа, которая развивается во времени в течение полутора часов. То есть обычно мы приходим на выставку, на сегодняшний день у нас есть пять секунд на то, чтобы ознакомиться с произведением. Вот эту работу, ну, хотя бы надо посмотреть 20 минут, чтобы понять развитие, что происходит. И у нее в носу находится сенсор, который анализирует ее дыхание. И вот там стоит два динамика, которые мы постоянно слышим звук ее дыхания. А то, что происходит на экране, там вот это 14 тысяч цифровых элементов, которые она управляет своим дыханием. Она как будто бы через эту трубку выдыхает из себя и своим дыханием вот эти вот все элементы, такие перышки, они танцуют. И их танец очень завораживающий. Ну, вообще, тема Сони — это тело как интерфейс. Для нее Марина Абрамович, которую, кстати, мы уже упоминали в прошлый раз в связи с Хорватией. Для Сони, которая ну, в какой-то степени performance artist, для нее, конечно, Марина является огромным авторитетом, как вообще как полубог. И для этой работы она использует вот эту цитату Марины, что быть художником — это необходимость. Ты должен чувствовать необходимость творить, но даже это еще не делает тебя хорошим художником, это просто делает тебя художником. И вот здесь как бы присутствует такая ирония, что э, вот эта необходимость творить, просто вот Соня, это как дыхание, вот она дышит, но даже вот тот ее перформанс, что она, и это довольно тяжелый перформанс, потому что как, как бы на втором часу она уже выходит в гипервентиляцию, и она, вы увидите видео, там это как бы тебе надо очень сильно дышать и довольно изнурительный перформанс, поэтому работа называется As an artist I need to rest. Как художница мне надо, как бы, не очень хороший перевод я сделала, но я просто не знаю, как можно это сказать лучше. Но вот даже ее такой изнурительный акт, вот то, чтобы сделал перформанс, это еще не искусство, а искусство вот именно оно в этих летающих перышках. И вот это как бы сенсор, то есть, к счастью, на сегодняшний день в медицине огромное количество, в общем, дешево уже можно купить. Конечно, если бы ей пришлось разрабатывать всю эту технологию, это было бы очень сложно, но можно использовать то, что уже развито в медицине очень хорошо. Значит, анализируется ее дыхание. Интервал, интервал вдоха, интервал выдоха и амплитуда. То есть очень-очень тонкий анализ того, как она действительно дышит. И вот это соответствие между ее дыханием и звуком ее дыхания и тем, что происходит на экране, просто невероятно. Это как будто ты в какой-то японской анимации, и фантазия становится реальностью. И, конечно, Соня, она всегда работает с программистом, у нее работает целая команда. И с технической точки зрения ее проекты очень сложные и ну, на невероятном уровне мастерства. И также у нее присутствует еще сенсор, который измеряет количество углерода в пространстве. И в зависимости от этого, если в пространстве довольно чистый воздух, то вот эти вот перышки летающие, они такие ярких, красивых цветов, но как только уровень э, того, что человек выдыхает, становится высоким, то это все уходит в такую черно-белую реальность. Теперь я поговорю о одной из наших последних работ, которая называется Hydrogeny. Она связана с первоэлементом водородом и 
в принципе, хайдрожни – это придуманное слово. У меня нет хорошего перевода на русский язык, но что-то типа может быть водородина. Хотя хайдрожни не имеет оттенок андрогенности на английском языке, и водород как раз является тем элементом, когда еще не произошло разделение на двойственное начало. Это как бы элемент единства. И вообще, если посмотреть на историю физики, квантовой физики, квантовой механики, электродинамики, практически вся она написана, занимаясь анализом водорода. И, конечно, это такой космический элемент, основной элемент космоса. Нам очень хотелось создать какое-то произведение с водородом. И, как вы видели, на видео э, у нас такой аквариум, 60 литров жидкости воды, чистой воды, и мы с помощью электролиза расщепляем воду с помощью очень-очень небольшого количества электрического э, электричества, в общем-то достаточно одного вольта, то есть достаточно количество электричества, которое присутствует в человеческом теле, чтобы пошла, чтобы пошел процесс э, расщепления воды на водород и кислород. И как бы в, на, в нашем аквариуме именно водород выделяется э, в качестве таких ультрамелких пузырей. И вот, это, вот эти все как бы, водородные облака мы сканируем белым лазером. И э, когда лазер, который разведен в плоскость, когда он проходит сквозь пространство, он не виден. Потому что однородная среда, ему не за что зацепиться. Но когда луч вот этого плоского лазера попадает в пузырек, пузырек работает как линза, и вот появляются все вот эти безумно яркие цвета. Ну и здесь тоже, конечно, сценарий написать невозможно, это в чистом виде беспредметный мир природы, хотя а там есть определенные вот мне напоминает очень пейзажи Чор Лениса, и вот тот ритм и фрактальность, которую он видел в пейзажах, безусловно, это все присутствует в пейзажах водородных облаков. И там есть очень интересные закономерности, и в общем, мы придерживаемся такого мнения, что когда ты наблюдаешь за подобными системами, то происходит синхронизация сознания вот с этими процессами, то есть тем самым вот подобная синхронизация помогает тебе проникнуть вглубь этих процессов и понять, что же все-таки там происходит и как, в общем-то, ну, водород и движение развития водорода это и есть история развития космоса. А вот это уже вид аквариума, то есть лазерный луч он так медленно-медленно сканирует пространство, то есть можно увидеть все время различные срезы этих водородных облаков и как бы различные срезы времени. И причем, когда мы разрабатывали этот проект, уже когда включаешь вот этот лазерный луч, и еще даже не пошел электролиз, такое количество активности присутствует в воде, и вдруг это все становится видимым, и это просто невероятно. Это можно, ну, как, как говорил один наш знакомый ученый, мозги плавятся. То есть вот в этой прозрачной среде воды, такой привычной, там такое количество активности все время происходит, и э, ты очень четко видишь постоянно потоки, поднимающиеся вверх и вниз. То есть эта система полна энергии. И хотя мы никогда не видим эту энергию, не замечаем, но к ней можно очень легко прикоснуться.